रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे संपूर्ण परिवाराची लग्न बसता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी साठ हजार स्क्वेअर फुटाचा भव्य मॉल मध्ये सर्व ब्रँड एकाच छताखाली रवींद्र वस्त्र निकेतन मुक्काम पोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली राज्यात शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे निश्चित झालेलं आहे मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील नेते राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांचं स्थान पक्क असून त्यांना अर्थ खाते मिळणार की इतर कोणतं याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत तर काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आमदार विश्वजित कदम व शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर हे देखील मंत्रिपदासाठी प्रबळ दावेदार असणार आहेत जिल्ह्याला किती मंत्रिपदं मिळणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून महिना होत आला तरी सत्ता स्थापन झाली नाही त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राज लागू झालेली आहे राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी आता शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत बैठका देखील सकारात्मक झालेल्या आहेत त्यामुळे दोन दिवसात सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे यामुळे जिल्ह्यात मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळणार याची उत्सुकता आता लागलेली आहे जिल्ह्यात काँग्रेसचे दोन राष्ट्रवादीचे तीन तर शिवसेनेचा एक आमदार आहे त्यापैकी कोणाला मंत्रिमंडळात संधी मिळणार याची चर्चा सुरू झाली आहे राष्ट्रवादी पक्षातील मातब्बर नेत्यांनी पक्षाला सोडचिट्टी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता त्या काळात राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा आमदार जयंत पाटील यांच्या खांद्यावर आली होती त्यांनी अडचणीच्या काळात पक्षवाढीचं काम केलं शिवाय आघाडी सरकारच्या काळात पंधरा वर्ष मंत्रिपद त्यांच्याकडे होतं त्यांनी अर्थ गृह व ग्रामविकास अशा प्रकारचे मंत्रिमंडळात काम केलेलं आहे त्यामुळे आता मंत्रिमंडळातील स्थान पक्क झालेलं आहे आता गृह खाते मिळणार की अर्थ याची उत्सुकता मात्र सर्वांना लागलेली आहे गुजरात मधील कारखान्यांना चार हजारापेक्षा जादा दर परवडतो मग राज्यातील कारखानदारांना का परवडत नाही असा सवाल करीत उसासाठी त्यांना चार हजार रुपये दर मिळावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदा पाटील यांनी केली आहे राज्यातील कारखानदार व सरकारची तई उचलणाऱ्या राजू शेट्टी व शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनांकडून एफ आरपीची मागणी करतायत अशी टीका केली आहे ऊस दराबाबत सांगलीत बारा डिसेंबरला संघटनेची परिषद होईल असंही त्यांनी सांगितलंय रघुनाथदा म्हणाले राज्यातील कोणताही शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांची बाजू घेण्याच्या मनस्थितीत नाही गुजरात मधील कारखान्यांनी दोन वर्षांपूर्वी चार हजार सातशे रुपये दर दिला उत्तर प्रदेशात यंदाची एफ आर पी तीन हजार दोनशे पन्नास रुपये आहे राज्यात मात्र गुजरात पेक्षा दोन तर युपी पेक्षा पाचशे रुपयांचा तोटाच होतो शेट्टींसह शरद जोशी प्रणित संघटनेच्या घनवट एफ आर पीवरच अडकलेल्या आहेत शेट्टींनी एफ अधिक मागितलेला दर एकदाही मिळालेला नाही सरकार आणि कारखानदारांचे सर्व समर्थक आहेत देशात राज्यात कोणतेही सर्व सरकार कारखानदारजीने त्यामुळे उसात पहिला क्रमांक घसरला उतरत्या दीड टक्का आणि सरासरी उतारा निर्णयामुळे तीन टक्के म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दरात आठशे दहा रुपये टनाला तोटा सहन करावा लागतो यासाठी पर्याय म्हणून दोन कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाकायला हवी केंद्रात राज्यात भाजप सत्तेत असतानाही शक्य झालेलं नाही आम्ही जे ठरवतो तेच करतो टनाला चार हजार रुपये दर मिळाला नाही तर चालू झालेले कारखाने आम्ही बंद पाडू असा इशारा त्यांनी यावेळी बोलताना दिला जून महिन्यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पंचवीस लाखाच्या दरोड्याच्या गुन्ह्यात चौघांच्या आंतरराज्य टोळीस जेरबंद करण्यात सांगली पोलिसांना यश आलंय कोणताही ठोस पुरावा नसताना अत्यंत हुशारीने तपास केल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी दिली आहे चौदा जून दोन रोजी जिल्हा बँकेच्या विसापूर शाखेचे कर्मचारी शहानवाज मुलाणी आणि रोकड असलेले पोते घेऊन बसलेला शिपाई सुनील मोहिते हे तासगाव इथून बँकेची पंचवीस लाखांची रोकड घेऊन जात असताना डोळ्यात मिरची पूट टाकून रोकड लुटली गेली होती सदर गुन्ह्यात कोणताही पुरावा नसताना हा गुन्हा उघड करण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर होतं आरोपींच्या शोधासाठी पंजाबमधील अमृतसर येथे पोलीस उपाधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक पाठवण्यात आलं होतं येथील संशयित पंजाबमधील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार होते तेथे त्यांनी चोरी खून जबरी चोरी दरोडा घरपोडी एन डी पी एस शस्त्र तस्करी असे अनेक गुन्हे होते पथकाने तिथे जाऊन संशयांबद्दल सर्व माहिती काढली आणि त्यांच्यावर वेशांतर करून पाळतही ठेवली असं केलं असता वीस नोव्हेंबर रोजी संशयित विक्रम सिंग उर्फ टिट्टू हा दिसून आला स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्यांची कबुली दिली येथील दुसरा संशयित किरण सूर्यवंशी हा तरण तरण येथे राहण्यास असल्याची माहिती मिळाल्यानं पोलीस उपाधीक्षक गिल यांनी त्या स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं त्याच्या घरावर छापा मारून ताब्यात घेतलं दोघांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असता हा गुन्हा सांगली मध्यवर्ती बँकेच्या हतनूर शाखेचा कर्मचारी शैलेश गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीवरून केल्याचं सांगितलं गेलं त्यावरून शैलेश आणि त्याचा सहकारी सादिक शेख यांच्या मुस्क्या आवळण्यात आलेल्या आहेत सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत असून सांगली महापौर बदलाची देखील मागणी जोर धरत आहे त्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदा पाटील यांनी सांगलीत भाजपच्या कोर कमिटीत चर्चा केली आहे यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाबरोबरच पुढील महिन्यात होणाऱ्या संघटनात्मक निवडणुकीबाबतही चर्चा झाली आहे राज्यात शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार स्थापनेच्या हालचालींमुळे राज्यातील अनेक 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुद्धा सत्तांतर होण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे पुढील सव्वा वर्षानंतर नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून भाजप सांगली महापालिकेतील महापौर बदलण्याची हालचाली करत आहेत आज त्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे नगरसेवकांची बैठक घेत आहेत तर सांगली जिल्हा परिषदेत भाजपला काटावरच बहुमत आहे मात्र इथं शिवसेना अजितराव घोरपडे गट आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदस्य जर बाजूला गेले तर भाजपची सत्ताच संपुष्टात येऊ शकते लातूरमध्ये काँग्रेसचा महापौर तर उल्हासनगरमध्ये अनपेक्षित शिवसेनेचा महापौर बसलेला आहे राज्यातील घडामोडींचा भाजपला फटका बसताना दिसत आहे विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात नवीन समीकरण दिसून येत आहेत दरम्यान सांगलीमध्ये झालेल्या बैठकीस भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख सुधीर गाडगे शिवाजीराव नाईक सत्यजित देशमुख मकरंद देशपांडे दिनकर पाटील गोपीचंद पडळकर संग्रामसिंह देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर होणारी इस्लामपूर नगरपालिकेची आजची सभा कोरम अभावी रद्द करण्यात आली आहे सत्ताधारी विकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभेवर बहिष्कार टाकला महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या सभेला महत्व प्राप्त झालं होतं इथं शिवसेना पक्षाचे पाच नगरसेवक सत्ताधारी गटात आहेत तर विरोधात असणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात न जाता पालिकेच्या आवारात टाइमपास केलाय सभा रद्द करण्याच्या नामुष्कीची ही दुसरी वेळ आलेली आहे सकाळी सभा सुरू होणार होती नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील मुख्याधिकारी वेळेत हजर होते यांच्याशिवाय वैभव पवार कोमल बनसुडे मंगल शिंगण हे तीनच नगरसेवक हजर होते त्यामुळे सभा रद्दचा निर्णय घेण्यात आला आजच्या सभेत लेखा परीक्षण अहवालाची दखल घेणं न्यायालयात दाखल केलेले रिट पिटिशन मंजूर विकास योजनेमधील बगीचा व यात्रा मंदिरांचं आरक्षण रद्द करून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणं आरक्षणातून रस्ता वगळणं याशिवाय शासनाची परवानगी न घेता महाडला हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा व्यवहार रद्द करणं मालमत्ता हस्तांतरण आकारणीबाबत फेरविचार करणं हे विषय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता होती त्यामुळेच राष्ट्रवादी व शिवसेनेनं सभा होऊ न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची शक्यता आहे राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान झालंय शेतकऱ्यांना तुटपुंची मदत करून चेष्टा न करता केंद्र शासनानं राज्याला विशेष पॅकेज जाहीर करावं या मागणीसाठी मागण्यांसाठी काँग्रेसनं शहरात मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचं निवेदन दिलंय काँग्रेस कमिटीपासून मोर्चाला सुरुवात झाली आहे तिथून स्टेशन चौक राजवाडा चौक कापडपेठ हर्बट रोड मार्गे पुन्हा स्टेशन चौकात मोर्चाची सांगता झाली आहे या मोर्चात जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम पृथ्वीराज पाटील विशाल पाटील जयश्रीताई पाटील शैलजा पाटील मंगेश चव्हाण सौरभ पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते यावेळी बोलताना विशाल पाटील म्हणाले अवकाळी महापुरामुळे वर्ष वाईट गेलंय भाजप सरकार काहीच करत नाही दिल्ली पर्यंत आवाज पोहोचवण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आहे पुन्हा येऊ म्हणणारे येऊ शकले नाहीत मात्र काँग्रेस कुठेही उगवत आहे भाजप फक्त कमळ उगवत आहे याचं भान विरोधकांना असू दे पृथ्वीराज पाटील यांनी पाच वर्षात अनेक आंदोलनं केली त्यांच्या आंदोलनाचं यश म्हणून सध्या राज्यात सत्ता येत आहे सत्तेत गेली तरी जनतेच्या कामासाठी रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला पृथ्वीराज पाटील म्हणाले पूरग्रस्त नागरिक व्यापारी बेरोजगार तरुण चुकीच्या धोरणांनी उद्योगधंदे बुडाले त्यामुळे जनतेत मोठा जनक्षोभ आहे हाच जनक्षोभ रस्त्यावर उतरलाय महापूर अतिवृष्टी शेतकरी नागरिक व्यापारी यांच्यासाठी काहीच केलं नाही आमचं सरकार येणार आहे आम्ही मिळवून देणार आहे आता केंद्रातील सरकारही बदलायचं आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे इंदिरानगर झोपडपट्टीमधील पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान तातडीनं द्यावं या मागणीसाठी पूरग्रस्त हक्क व पुनर्वसन संघटनेच्या वतीनं आज महापालिकेवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता पूरग्रस्तांनी प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिकेच्या दारातच ठिया मारला आंदोलकांनी उपायुक्त तेली यांना निवेदन दिलंय इंदिरानगरमधील सर्व पूरग्रस्तांनी पुराबाबतचे पुरावे तहसीलदार यांना सादर केलेले आहेत याबाबत जिल्हा प्रशासनानं तपासणीचे आश्वासन दिलं होतं तरीही याबाबत कारवाई झालेली नाही इंदिरानगरमधील वीस टक्के नागरिकांना पुराचं अनुदानही दिलेलं आहे अजून काही लोकांना अनुदान मिळालेलं नाही याबाबत अधिकारी पूरग्रस्तांची दिशाभूल करीत आहेत महापुरावे या भागातील वीज पुरवठा खंडित केल्यानं या नागरिकांना सुविधांपासून वंचित राहावं लागत होतं प्रशासनानं तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अर्जुन कांबळे यांनी दिला आंदोलन पालिकेच्या गेटवर जोरदार घोषणाबाजी करत गेटच्या आत घुसले उपायुक्तांनी तहसीलदार कार्यालयाकडून याबाबत माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली अल्पवयीन मुली जबरदस्तीने पळवून नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी मनेराजुरी येथील महादेव बिरंगे न्यायालयानं आज दहा वर्ष सक्त मंजुरीची शिक्षा सुनावली आहे सदरचा गुन्हा नोव्हेंबर दोन हजार पंधरामध्ये घडला होता पीडित मुलगी तिच्या कुटुंबासह मनेराजुरी इथं राहत होती तीन नोव्हेंबर रोजी पीडित मुलीला आधार कार्ड काढण्यासाठी तासगाव इथं जायचं होतं त्यामुळे आरोपी हा त्या मुलीला घेऊन तासगाव इथं घेऊन आला त्यानंतर आरोपीनं त्या मुलीला टाकरी येथे भाच्याकडे जाऊया असं सांगितलं त्यामुळे पीडित मुलगी त्याच्यासोबत टाकरी येथे गेली संध्याकाळपर्यंत मुलगी घरी परत न आल्यानं तिच्या आईनं नातेवाईकांकडे चौकशी केली महादेव याच्या विरोधात तासगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक शेख यांनी केला महादेवच्या कॉल डिटेलवरून त्याचा शोध घेतला असता पीडिता आणि महादेव चंदगड ये
तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचं सांगितलं त्या मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला सदर गुन्ह्याचा सखोल तपास करून आरोपीच्या विरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं या कामी सरकार पक्षातर्फे बारा साक्षीदार तपासण्यात आले साक्षी पुराव्यांच्या आधारेच आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात आली खंडबाग पाथरवट गल्ली येथील बसावर कुटुंबाची धोकादायक इमारत आज महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागानं पाडलेली आहे आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या आदेशानं सहाय्यक आयुक्त सहदेव कावडे यांच्या पथकानं ही कारवाई केली आहे खंडबाग पाथरवट गल्लीमध्ये बसवराज कुटुंबियांचे जुने घर आहे या घराचं दुसऱ्या मजल्याची पडझड सुरू असून वरचा मजला धोकादायक बनला होता हा धोकादायक भाग काढून घेण्याबाबत महापालिकेनं बसवर यांना नोटीसही बजावली होती मात्र ते उतरवून घेत नसल्यानं अखेर सहाय्यक आयुक्त सहदेव कावडे आणि अतिक्रमण विभागाचे विक्रम घाडगे व टीमने बसवर यांचा दुसरा मजला पाडायला सुरुवात केली सदर इमारत जुनी असून या इमारतीमध्ये सध्या अनेक कुटुंब राहत होती इमारतीच्या वरचा सर्व भाग धोकादायक झाल्यानं इमारतीचा वरचा भाग आम्ही उतरवत असल्याचं सहाय्यक आयुक्त सहदेव कावडे यांनी सांगितलं सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास बोलवाडमध्ये शाळा भरण्याची लगबग सुरू होती विद्यार्थी येत होते काही खेळण्यात रमले होते अचानक हायस्कूलकडे धुराचे लोट येऊ लागले इतक्यात एकाना निरोप दिला आग लागली आहे बाहेर येऊन पाहणी केल्यानंतर समोरच असलेल्या सामाजिक वनीकरणाच्या उद्यानात काही प्रमाणात आग लागल्याचं निदर्शनास आलं विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनी क्षणाचा विलंब न करता तिथं धाव घेतली चिमुकल्या हाताने विविध प्रकार अवलंबत आग विझवण्याचा प्रयत्न करू लागले काही विद्यार्थ्यांनी वाळलेल्या गवतावरून आग वाढत असताना झाडांच्या फांद्या तोडून आगीवर मारत आग विझवण्याचा प्रयत्न केला तर कोणी शाळेतून पाणी आणून ओतलं प्रत्येकाला जमेल तितके शर्तीचे प्रयत्न करून शिक्षक विद्यार्थी व जमलेल्या मान्यवरांनी आग आटोक्यात आणली पण या सर्व प्रकारामुळे टाकळी बोलवाडच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल कौतुकाची थाप पडलेली आहे सुरुवातीस आग भयंकर नव्हती पण हळूहळू आग वाढत जाऊन धुराचे वातावरण तयार झाले होते सर्वांनी तात्काळ धाव घेत आग विझवल्यानं मोठा अनर्थ टळला जत तालुक्यातील संक येथील शिललिंगेश्वर शिक्षण संस्थेच्या गुरुबसव विद्यामंदिर व ज्युनियर कॉलेजचे संस्थाचालक आर के पाटील यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात संस्थेच्या मुख्याध्यापिकेंसह शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केलंय संक येथील गुरुबसव विद्यामंदिरमध्ये पाचवी ते बारावी पर्यंत वर्ग आहेत संस्थेचे अध्यक्ष आर के पाटील असून दारू पिऊन वेळोवेळी बैठका घेतात मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना धमकावतात बैठकीमध्ये दोन महिन्यांचा पगार मिळाला नसल्याबाबत विचारणा केली असता पाटील यांनी त्यांचा मुलगा ग्रंथपाल किरण पाटील यांना सहशिक्षक शिवानंद धन्या यांना शिबिगाय केली आहे याबाबत उमदी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही सूचना नसताना शंभर रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर कुटुंब मर्यादा प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत आहे मुख्याध्यापिकडून शिक्षकांचे हजेरीपत्रक काढून घेतलेलं आहे दुसरे हजेरीपत्रक ठेवलं असून शिक्षकांना दोन दोन हजेरीपत्रकांवर सह्या कराव्या लागतात त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे मुख्याध्यापकांकडे आवश्यक असलेले दप्तर मिळावे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना टक्केवारीसाठी धमकावणं व नोटीस देण्याचं सत्र थांबवावं संस्थाचालकांनी रोखलेली वेतनवाढ देण्यात यावी संस्थाचालकांकडून शिक्षकांवर अन्याय दूर करण्याच्या मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेली आहे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीमध्ये अनियमितता झाल्याची असून त्याबाबत परीक्षार्थी सोमवारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याचं जिल्हा सुधार समितीचे अमित शिंदे यांनी सांगितलंय जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीच्या तक्रारीबाबत अॅडव्होकेट शिंदे यांच्या कार्यालयात परीक्षार्थींची बैठक घेण्यात आली यावेळी परीक्षार्थींनी त्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचला गुण अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळाले होते ऑनलाईन परीक्षेमध्ये परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अंगठा किंवा ओळखपत्र तपासलं जात नव्हतं परीक्षेची आसन व्यवस्था निश्चित नव्हती मुलाखतीला फक्त राजकीय प्रश्न विचारले जात होते परीक्षार्थींनी मागणी करून देखील सदर उत्तरपत्रिका तालिका प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती कागदपत्र असून देखील अपूर्ण दाखवून गुण प्रसिद्ध करण्यात आले नाहीत अशा अडचणी परीक्षार्थींनी सांगितल्या शासन आदेशानुसार भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार बँकेला असल्यानं भरतीबाबतच्या तक्रारी देण्यासाठी जिल्हा बँकेमध्ये जाण्याचे व सर्व परीक्षार्थींनी त्यामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला यासाठी सोमवारी सायंकाळी चार वाजता जिल्हा बँकेच्या कार्यालयामध्ये तक्रार देण्यासाठी उपस्थित राहण्याचं आवाहन समितीचे शहर अध्यक्ष महालिंग हेगडे यांनी केलेलं आहे